നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് ഗെയിനിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ബൈ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ ഇപ്പം എ വി ഈക്വൽ ടു ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ബൈ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിറൈവ് ചെയ്ത കറണ്ട് ഗെയിനിൻ്റെയും ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസും ഡിറൈവ് ചെയ്ത അതേ രീതിയിലായിരിക്കും വോൾട്ടേജ് ഗെയിനും ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമേ ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതി ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജും ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജും ഓക്കെ അപ്പം ഈ രണ്ട് ടേംസും ഉള്ള നമ്മുടെ എച്ച് പരാമീറ്ററിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷനാണുള്ളത് വി ഐ ഈക്വൽ ടു ഐ ഒ ഈക്വൽ ടു അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ വി ഐയും വി ഒയും ഉള്ള ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനാണ് വി ഐയും വി ഒയും ഉള്ള ഇക്വേഷൻ ഈ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനാണ് ഓക്കെ അത് റൈ ആദ്യമേ എഴുതി എഴുതുക വി ഐ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഐ ഇ ഇൻറ്റു ഐ ഐ പ്ലസ് എച്ച് ആർ ഇ ഇൻറ്റു വി ഒ ഓക്കെ ഇപ്പം വി ഐയും വി ഒയും ഉണ്ട് ഐ ഐ നമുക്ക് വേണ്ട ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഐ ഐനെ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അപ്പം നമുക്ക് സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം തീന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതിയായിരുന്നു അതായത് വി ഒ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഐ ഒ ഇൻറ്റു ആർ എൽ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഇൻപുട്ട് കറണ്ടിന് പകരം നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് വി ഒ ബൈ മൈനസ് വി ഒ ബൈ ആർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് വി ഒയുടെ ടേംസിൽ കിട്ടും പക്ഷേ ഈ ഇക്വേഷനിൽ എന്താണ് നമുക്കുള്ളത് ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമേ ഈ ഇൻപുട്ട് കറണ്ടിനെ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ടിൻ്റെ ടേംസിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം നമുക്ക് കറണ്ട് ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൈനസ് ഐ ഒ ബൈ ഐ ഐ അപ്പം നമ്മൾ കറണ്ട് ഗെയിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഡിറൈവ് ചെയ്തായിരുന്നു ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസിലും യൂസ് ചെയ്യും വോൾട്ടേജ് ഗെയിനിലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാവും ഐ ഐ ഈക്വൽ ടു ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പം ഐ ഐ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഐ ഒ ബൈ എ ഐ ഓക്കെ അപ്പം ഇൻപുട്ട് കറണ്ടിന് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ടിൻ്റെ ടേംസ് കിട്ടി പക്ഷെ നമുക്ക് ഐ എ കൊണ്ട് നിർത്താൻ പറ്റത്തില്ല ഐ ഒ കൊണ്ട് നിർത്താൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒന്നെങ്കിൽ വി യുടെ ടേംസിൽ അല്ലെങ്കിൽ വി ഐയുടെ ടേംസിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ ഒയുടെ ടേംസിൽ കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഐ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ഐ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൈനസ് ഐ ഒ ഈക്വൽ ടു അപ്പം ഈ ഇക്വേഷൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൈനസ് ഐ ഒ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ എൽ ഓക്കെ ഈ ഇക്വേഷൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പം ഇതാണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം മൈനസ് ഐ ഒയ്ക്ക് അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക വി ബൈ വി ബൈ ആർ എൽ ഇൻറ്റു എ ഐ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ഐ ഐയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇത് നമുക്കിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്ത് വരും വി ഐ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഐ ഇ ഇൻ ടു ഐ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വി ഒ ബൈ എ ഐ ഇൻ ടു ആർ എൽ പ്ലസ് എച്ച് ആർ ഇ ഇൻ ടു വി ഒ ഓക്കെ ഇനി വി ഒ കോമൺ എടുക്കുക വി ഒ കോമൺ എടുക്കുമ്പം എച്ച് ഐ ഇ ബൈ എ ഐ ഇൻ ടു ആർ എൽ പ്ലസ് എച്ച് ആർ ഓക്കെ ഇനി എ ഐ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് എച്ച് പരാമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ടേംസിൽ എ ഐയുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തായിരുന്നു മൈനസ് എച്ച് എഫ് ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എച്ച് ഒ ഇ ഇൻ ടു ആർ എൽ ഓക്കെ അത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ
എച്ച്ആർഇ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ഇത് മുകളിലോട്ട് പോകും ഇപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ വി ഒ ഇൻറ്റു മൈനസ് എച്ച് ഐ ഇ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് എച്ച് ഒ ഇ ആർ എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് എഫ് ഇ ഇൻറ്റു ആർ എൽ പ്ലസ് എച്ച് ആർ ഇ ഓക്കെ ഇതാണ് വി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വേണ്ടത് വി ഒ ബൈ വി ഐ ആണ് അതായത് ഇത് ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരണം ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ ഇതിനെ നാം റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം വി ഐ ഈക്വൽ ടു വി ഒ ഇൻ ടു അപ്പോൾ ഇത് ഡിനോമിനേറ്റർ കോമൺ എടുക്കുമ്പം മൈനസ് എച്ച് ഐ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് എച്ച് ഒ ഇ ഇൻ ടു ആർ എൽ പ്ലസ് എച്ച് ആർ ഇ എച്ച് എഫ് ഇ ഇൻ ടു ആർ എൽ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് എഫ് ഇ ഇൻ ടു ആർ എൽ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം വി ഒ ബൈ വി ഐ ഇത് താഴെ ഇത് മുകളിലോട്ട് പോകും ഓക്കെ എച്ച് എഫ് ഇ ആർ എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ മുഴുവൻ ടേം താഴെ വരും ഓക്കെ ഈ ഫുൾ ടേം ഈ ന്യൂമറേറ്ററിലുള്ള ഫുൾ ടേം നമുക്ക് താഴെ വരും ഓക്കെ ഇനി താഴെ വരുമ്പോഴത്തേനും ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം മൈനസ് എച്ച് ഐ ഇൻ ടു വൺ എന്ന് പറയുമ്പം മൈനസ് എച്ച് ഐ മൈനസ് എച്ച് ഐ ഇൻ ടു എച്ച് ഒ ഇ ഇൻ ടു ആർ എൽ ഓക്കെ ഇപ്പം മൈനസ് എച്ച് ഐ ഇ എച്ച് ഒ ഇ ആർ എൽ പ്ലസ് ഇ ടെം എച്ച് ആർ ഇ എച്ച് എഫ് ഇ ഇൻ ടു ആർ എൽ ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ നെഗറ്റീവ് സൈന് വേണമെങ്കിൽ മുകളിലോട്ട് എടുക്കാം അപ്പം എ വി ഈക്വൽ ടു വി ഒ ബൈ വി ഐ അതായത് എച്ച് എഫ് ഇ ഇൻ ടു ആർ എൽ മൈനസ് എച്ച് ഐ ഇ ഈ രണ്ട് ടേംസിൽ നിന്ന് ആർ എൽ കോമൺ എടുത്താൽ ഇങ്ങനെ വരും മൈനസ് ആർ എൽ ഇൻ ടു എച്ച് ഐ ഇ എച്ച് ഒ ഇ മൈനസ് ഇപ്പം മൈനസും മൈനസും പ്ലസ് ഓക്കെ ഇപ്പം മൈനസ് എച്ച് ആർ ഇ ഇൻ ടു എച്ച് എഫ് ഇ ഓക്കെ ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മൈനസ് കോമൺ എടുക്കാം ഓക്കെ ഈ രണ്ട് മൈനസും മുകളിലേക്ക് എടുത്താൽ ഇങ്ങനെ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് ഗെയിനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് എച്ച് എഫ് ഇ ഇൻ ടു ആർ എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് ഐ ഇ പ്ലസ് ആർ എൽ ഇൻ ടു എച്ച് ഐ ഇ എച്ച് ഒ ഇ മൈനസ് എച്ച് ആർ ഇ എച്ച് എഫ് ഇ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങളോട് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോഴത്തേനും അതായത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റൻ ഇപ്പോൾ ഡെറിവേഷൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതേസമയം ഇപ്പോൾ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ കേസിൽ നിങ്ങളോട് ഡയറക്റ്റ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുമ്പം ഇത് കുറച്ചുകൂടെ വലിയൊരു ഇക്വേഷനാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഭയങ്കര വലിപ്പമുള്ളൊരു ഇക്വേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യമേ ഇത്രയും ഞാൻ ഫെയർ ആയിട്ടുള്ള നോട്ടിൽ കാണിക്കാം ഓക്കെ അതായത് എ വി ഈക്വൽ ടു വി ഒ ബൈ വി ഐ നമ്മൾ ഈ ചെയ്ത സ്റ്റെപ്സ് മുഴുവൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പം ഫൈനലായിട്ട് നമുക്ക് ഓക്കെ ഇവിടം വരെയാണ് ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇപ്പം ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തെന്ന് പറയുമ്പം ഇവിടെ കാണിക്കാം ഈ ഇക്വേഷനാണ് കിട്ടിയത് ഓക്കെ മൈനസ് എച്ച് എഫ് ഇ ഇൻ ടു ആർ എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് ഐ ഇ പ്ലസ് ആർ എൽ ഇൻ ടു ഇങ്ങനെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര വലിയ ഇക്വേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഇതിന് പകരം ഇത് പഠിച്ചാൽ മതി അതായത് എ ബി വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് ഗെയിൻ ഇൻ ടു ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ബൈ ഇസഡായി അപ്പോൾ നമുക്ക് കറണ്ട് ഗെയിനിൻ്റെ ഇക്വേഷനും അറിയണം ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയണം ഓക്കെ അപ്പം ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്തായിരുന്നു ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്തു ആ രണ്ട് ഇക്വേഷനും ബൈ ഹാർട്ട് അറിയണം ഓക്കെ ആ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ഗെയിനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ഗെയിൻ ഇൻ ടു ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ അറിയണം അതായത് കറണ്ട് ഗെയിനിൻ്റെ ഇക്